Hola, buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, profe. Ah, esperen que toque el lo de la computadora, esperen que no se estaba escuchando, a ver ahora. ¿Sabes qué tengo? Mucho Hola, más? profe. Esperen que la luz no se me ve bien. Hola. Vamos a mejorar un poco. Esto acá. Y esto acá. A ver ahora cómo se ve. Ahí está mejor. Sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Carla? Uy, que bajo se escucha tu audio. No logré escucharte. Escribe por chat, Carla, porque no se te escucha hoy. Ah, que estás bien. Buenísimo. Eh, vos estabas con, estabas importando Castle un ¿no es cierto? Sí, bueno, ¿necesitas ayuda con algo, Carla? Por ahora no, bueno, cualquier cosa me avisas. Vos, Octavio, estabas con. Espera que me fijo. Va a intentar hacer un nuevo terreno. Y ponés, pusiste el controlador de tercera persona, ¿no es cierto? Ahí habías quedado. Sí. Bueno, anda viendo el, el proyecto. Así te ayudo con esa parte. Uh. A lo montón la compu, está llena de sonidos. <ríe> Qué gracioso. Anda. Otro más. Anda. Hola. Anda. Está, lleno, está lleno de tic, tic, tin. ¿Escucharon la cantidad de sonidos que de golpe entraron? ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, bueno, muy bien. Anda viendo tu proyecto, ¿querés? Sí. Lo que te quería decir es que me dejó de caminar el personaje. Puse play, lo tenía seleccionado y me dejó de caminar. Ahora lo vemos. Bueno. ¿Lo tenés abierto? Sí. Gastón, ¿lo, lo que ¿te sirvió algo de lo que miraste el sábado o no? No. ¿No? No. ¿Ni siquiera para sacar ideas? Ah, no sé si eh, me seguimos viendo. Voy a sacar alguna sí, idea, sí. pero por el final no, no voy a hacer otra idea. Ah, no voy a intentar bueno. buscar códigos. Sí, sí, sí. sí. Sí, se me Pero sigue moviendo. No, tío, ¿cómo es que querés, Gastón? Yo te puedo llevar a hacerlo también. Como te par. Como te paro. Ah, sí, con el trepar. Claro, que quería que cuando llegue a un lugar, que cambie, que se mueva hacia allí, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué era? ¿El controlador de tercera persona o de primera? No me acuerdo de eso. Era para primera persona el, el script. Uh -huh. Primera persona. Bien. <ríe> eh, ¿A quién lo había hecho? Yo para... A Juan García. Hola Juan, ¿cómo andas? Hola profe, ¿cómo anda? Estuve recién viendo lo de la Diana. Mira lo, lo, lo que hice. A ver qué opinas. Para Unity. Acá. Yo igual puse, puse la pelota, eh, no, no me acordaba vos, vos, vos que le disparas dardos, debe ser, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué le disparas al, al, al tiro de blanco? ¿Dardos, pelotas? No, quería hacerlo eh, como con balas, porque yo descargué armas. Ah, con balas. Bueno, no me acordaba esa parte. Pero, quiero, hacer tiro, quiero hacer tiro a blanco para... Así se llama Igual te muestro, la vida real. Te, muestro lo que, sí, te muestro lo que hice Y después lo 
podemos adaptar. Yo agarré un cilindro, y el tuyo ya, ya tiene la textura, ¿no es cierto? Y le puse dijito, un cilindro, ahora lo bajé porque esta pelota no salta mucho. Pero esta es la idea que está en el medio, acá arriba, así. Vos lo tendrías todo así, ¿no es cierto? Este cilindro es para detectarle el puntaje del, del 10, por ejemplo. Y después le pones otro adentro para el, el sol. Lo que haces es, el Mesh Collider se lo ocultas así, la, la persona no lo ve. No, el Mesh Collider, ah. el, me, el Mesh Render, perdón, así lo ves. Porque vos en realidad tenés toda la diana con los números acá, ¿no es cierto? Lo que pasa es que sí. si pasas tenés que sumar 10 puntos y si pasas en este tenés que sumar un punto por ejemplo entonces yo claro. hice así. Eh, esto es gráfico nada más para que a este le voy a poner qué ruidoso que está hoy zoom le voy a poner acá hay trigger y le agrego también suma puntos Bueno, hice dos cosas. Hice un controlador, o sea, un objeto vacío, que tiene suma punto genérico. Un script que, que ya lo subí a la plataforma, ya te digo dónde está. ¿Qué es lo que hace este? Vos le tenés que indicar al controlador dónde va a mostrar el puntaje. En mi caso lo muestra acá abajo, ¿lo ves? Que dice cero. Sí, sí, se ve. Bueno, entonces cuando le pongo play... La pelota avanza, en este caso la pelota. Y ahí pasó, uy, oh, para, que a alguno le gustó, me olvidé una cosa. En el cilindro, cuando le pones suma puntos, vos tenés el controlador que tiene el suma punto genérico, que este lo que hace es sumarte todos los puntos de todas las dianas, digamos, de, de todos los círculos. Por eso lo tuve que poner aparte, porque como le llegan, en tu caso, balas. Entonces, en el cilindro, donde le pongo suma puntos, acá le tengo que decir a quién le tiene que sumar, al controlador. Porque este que tiene puntaje de 1, de 10. Si, si toca el círculo grande, suma un punto. Si toca el círculo chico, también le puse suma puntos, pero el puntaje es 10. Entonces voy, juego, y ahí paso por el grande, entonces suma 1. Y si le pongo... Oh, el salto no me anda, espera. Voy a bajar un, un ratito el cilindro chiquito para que lo tome. En tu caso va a llegar por la bala, pero acá. Cuando pasa por el de adelante, ves que sumó 11 puntos, 10 de adelante y uno, bueno, que le haya puesto atrás. Si yo al de atrás no le pongo, el de atrás en realidad no debería tener sumar puntos. Y tampoco tiene que tener mis trigger. Y este tendría que tener otro, otro hijito más, así que le pongo duplicar. Lo pongo más adelante. Y al cilindro 2 le hago de 0.2 por 0.2. ¿Ves que lo tengo más chiquito ese? Ah, pues sí, este sí, va sí. a sumar igual el de acá. Bueno, después tenés que ver el tema del puntaje porque detectar el otro sí o sí. Y a este le agrego al componen suma puntos y a este le pongo 100 porque es más chiquito. Anduvo mejor. Y mesh collider is trigger. Entonces paso. Cuando la atraviesa Ahí se me quedó frenado porque a este cilindro me faltó algo. Ah, hay que sacarle. Ah, ya está sacado. Tengo dos sumapuntos, mira, remove component. Eh, pues la había duplicado, 100. Ahí está, a ver ahora. 110, ¿viste? Pues me suma 100 el de adelante y 10 el de atrás. Por eso hay que ver con el puntaje arreglar algo de eso. Claro, solo que tomen de adelante no. de todos. ¿Y pero cómo haces eso? Eh, no sé. Ahora capaz lo busco ahora. Estaba cerrando WhatsApp. Porque si toma de adelante de todos, a no ser que le pongamos atrás un. 
eh, un, un, ¿cómo es que se llama este? Otro, el, el mes collider tiene trigger. Le ponemos dos mesh colliders, sino uno, uno fijo para que no avance. Mira, ahí se lo puse fijo, no va a sumar puntos, pero no te va a dejar avanzar. ¿Ves que no avanza? Y le agregamos otro mesh collider un poquitito más grande. Ah, pero no se puede. Material cilindro. Si no lo duplicamos, ya todo le ponemos más durito ahí. El de adelante lo dejo con Istrigger y el de atrás no. Por ahí sería, a ver. Ahí sumó. Sumó 100. A ver cuánto sumó. 155. ¿Quién suma de A5? Suman todos. No, y encima tengo un problema, pero que no lo puedo resolver. Mira, te, te explico lo, cómo anda el suma puntos y el suma punto genérico. ¿Entendés algo de código o no? No, nada. No. Bueno, el suma puntos lo hice yo, hace así. Llama al, al controlador, que se llama suma punto genérico. Entonces, cuando te contras con alguien, yo le puse la etiqueta player, pero vos acá le tenés que poner bala, me parece, ¿no? O proyectil o algo así, la etiqueta que vos quieras. Cuando vos te encontrás con alguien, llama a sumar puntos y le decís cuántos puntos vale esta diana. Pues la idea es que cada diana valga distintos puntos. Sí, sí. Entonces acá simplemente la cilindro 2 le puse suma punto 100 al controlador, ¿ves? Y al cilindro 1 le puse que sume puntos solamente 10, que no sume más que 10. Sí. Y después en el controlador tengo el suma punto genérico, que, que va acumulando y te lo va mostrando acá en el texto, por eso está puesto. Y este hace así. Tiene una variable interna que se, llama suma, que se llama los puntos, que empieza en cero y te muestra en el punto text que tiene cero puntos. El problema es que cuando uno colisiona, colisiona dos veces, no sé por qué. Entonces siempre hay que mostrar los puntos, lo tengo que poner dividido dos. Por si no pasaba y en vez de decirme 100, me decía 200. Y bueno, tiene una función pública que se llama suma puntos, que entra la cantidad. Si en el caso de la diana grande era 1, en la mediana 10 y en la, en la más chiquita 100. Y simplemente le suma a la variable puntos la cantidad que le, que le dije yo acá. ¿Ves que se llama suma puntos? Y acá dice, cuando te chocas con alguien, suma los puntos. Sí, Haz sí. eso. Acá lo suma en esta variable y en el texto los muestra. Si te sirve, eh, te lo puse acá, mira en la plataforma, abajo en módulo varios scripts, este suma puntos según el círculo de la diana. Acá dentro de esta carpeta tenés los dos scripts. Ah, listo. Gracias. De nada. Stop share. Después había otro. ¿Quién era? Eh. Hola, Lionel. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Leo? Sí. Buenísimo. Había otro, ¿quién era? Octavio, no. Yo le quiero poner vida a mi personaje, yo le quiero poner vida. Bueno, ahora va, para. Bueno. ¿Quién me había pedido pasar valores entre escenas? ¿Se acuerdan o no eran ustedes? Era Gastón, creo. ¿Vos, Gastón, querías pasar valores entre escenas? ¿Que vos querías primero elegir en el menú una cosa y después pasarlo a otra? ¿Lo que había elegido? No. No eran no. vos. O, o era Gerardo, Gerardo, no me acuerdo. 
Gerardo. ¿Vos, Gerardo? A ver. Sí, profesora. ¿Te me escucha? Ah, mirá lo que encontré entonces. Ahora le toca a Gerardo. Bueno, a nivel Diana lo dejo guardado. Hay una escena que se llama nivel 1 y que lo que hace es, vos cuando apretás el botón de colecciona, colecciona cinco, cinco puntos de dinero, cinco pesos. Para que acá en el botón de colecciona le voy a poner cinco más cinco pesos. Creo que es así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando vos le haces clic a este botón, llama a la función a interfaz de usuario, colecciona botón. Y lo que hace acá, cuando le pongo play, ah, tiene, tiene el dinero, lo guarda de antes, yo ya había comprado. ¿Para que descompro? Ahí está. No tengo plata, le, le digo, colecciona 5 pesos, me pone 5 pesos. Me pone 10. Y cuando quiero comprar un ítem que vale 10 pesos, me resta 10 pesos. Y después si quiero pasar, estoy en el nivel 1, quiero pasar al nivel 2, esta plata que yo ya junté, o sea, el dinero y los ítems, me aparece en el siguiente nivel, ¿ves? Es como que no pierdo el valor. Eso es lo que queríamos hacer. En este caso es con valores, pero después lo adaptamos a lo que ustedes necesiten. Ah, bien. Y este... Este script funciona así. Vos tenés, por un lado, la interfaz de usuario cuando hace clic en el botón. Que tiene dos textos. El indicador de cuánta plata tiene, indicador de dinero, indicador de ítems. Y tiene también un controlador con un script genérico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando vos le apretás al botón compra ítem, llama al script genérico. Y este tiene una variable interna que se llama eh, ítems, para comprar ítems. Y tiene, esto, esto es lo que hace para guardar en el, en, para pasar entre escena. Eh, user, ¿cómo se llama? Ya te digo. Esto, player prefs. Hay una, hay una colección que se llama player preferencia, sería, o sea, preferencia del jugador que vos lo guardas, incluso cuando volvés a jugar otra vez, eh, guarda el valor anterior. Y entonces la primera vez lo que haces es, cuando empieza, le dice a dinero, búscame en las preferencias del jugador cuánto dinero tenía. Y en los ítems, búscame las preferencias del jugador. Ah, no, 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 no. Ah, Entonces bien. apenas con el web carga datos, los busca ah, y se los pone a estas variables, a, a dinero y a ítems. Y las guarda acá, una ítem preferencia dinero, player preferencia ítems. Entonces en la web carga los datos. Lo que hace es busca el controlador donde tiene interfaz de usuario para decirle cuántos datos tenía. Refresh UI, lo que hace esta función es al texto interfaz de usuario le dice cuánto dinero tiene y al texto actualiza ítem cuánto ítem tiene. Entonces vos cuando cargas la escena te dice dinero, ¿Qué? 10 y ítems 13. O sea, es lo que tenía guardado como preferencias de usuario. Y ah. después, antes de destruir la escena, antes de irse, llama a guardar datos. ¿Y qué es lo que hace? Estos valores, el de dinero, lo guarda en dinero. Y el de ítem lo guarda en ítems, de previa preferencia. En la nivel 2, tengo para llamar al nivel 2, acá siguiente nivel. Tengo, en este caso puse, puse la misma, puse el mismo controlador con, menú, con interfaz de usuario y script genérico. Entonces lo que hace es, apenas se despierta, busca cuánto dinero tenía. Entonces esto después lo podemos adaptar, o sea, en este caso es un valor de un dinero, pero decís arma 1, arma 2, arma 3 y arma 4. Entonces cuando levantás la escena, si es arma 1, mostrás el arma 1, ¿entendés? Decís cargame el game object del arma 1, el prefabricado en realidad, del arma 1. Y si, y si cuando cargas la escena había elegido el arma 3, en vez de mostrar el arma 1, ¿qué vas a hacer? Cargame el prefabricado del arma 3. 
¿Se entiende? Sí, interesante, la verdad. Si sí, yo tenía plan, eh, planeado poder eh, añadir una su suerte de tienda en el juego, y esto me facilita, muy, muy, me facilita muchas cosas, la verdad. Se lo agradezco claro. de todo corazón que me haya, se haya tomado el tiempo para poder buscar este, este pieza de código. Mira, la tenemos acá. Eh, también, módulo los viernes, varios scripts. El que quiere lo puedo usar, chicos, eh, no solamente Gerardo y... Eh, acá, suma puntos, ah, no, es el de la diana, no era el tuyo. Guarda valores en tres escenas, se llama. Acá están los dos scripts, interfaz usuario y script genérico. Después cuando los quieras poner, me avisas y te ayudo. Más o menos acá escribí lo que había que hacer, pero bueno, siempre parece chino básico. Sí, <risa> Además, tengo... acá tiene dinero ítems, el tuyo va a tener otra cosa. Lo vamos a tener que adaptar un poco. Sí, por ahí vi en uno de los dos scripts que, que mostró hace rato, eh, algunas funciones que no, no entendí muy bien. Más que funciones serían algunas funcionalidades de las librerías estándar, así que seguramente cuando ya revea los, los, los códigos pueda ver, le pregunte sobre ciertos puntos. Dale, sí, todo esto, o sea, yo busqué algún tutorial y, y lo escribí, por eso dice carga datos, en, en cambio en el tutorial decía load data, pero bueno, la función es carga datos, se entiende mucho más. Claro. O sea, traté de escribirlo en castellano para más o menos se entienda, pero bueno, después te explico cuando lo vayas a usar. A ver, muchas gracias, profesora. Voy a adaptar. Muy bien. Eh, bueno, a ver, Santi, ¿qué le pasaba a tu personaje? Ah, no, es que ya me dejó, ya me caminó, parece que era algo que había pasado, pero ya me dejó caminar. Lo que quiero poner de vida. A ver, mostrame, no me acuerdo en qué habíamos quedado. No me deja. Ah, tengo que compartir. Eh, no compartir. Ahí, ahí te dejé, mira. Y te quería pedir que también le podría importar otro paquete de personajes. ¿Es para qué? Primero dejemos andando bien esto y después le vamos agregando. ¿Qué es lo que Porque necesita? Se... Porque quiero también que no sea tan fácil de desbloquear los tres personajes, no, que sean muchos personajes. Bueno, pero empecemos con lo básico y después le vamos agregando. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué es lo que querés ahora? Que tenga 200 de vida. ¿Que tenga qué? Vida. Ah, ¿y cuándo la pierde? Cuando le disparen los personajes. Y vos le vas sacando vida a los personajes y te va a aparecer la vida del person del robot que el enemigo que vos estás tratando de matar, te va a aparecer la vida, arriba o sea, este, hace que este es el enemigo y te aparece la vida arriba de él ¿sabes? mientras más vas disparando va bajando y te aparece la vida ahí arriba en cambio a vos te aparece como en un menú ahí, ahí, como ahí más o menos tu vida, pero que no te tape ¿un mini canvas para él? decís vos sí, para los otros personajes también que tengan vida Ay, los, no, no lo había visto eso. Los que, te, los que te atacan también tengan vida porque no quiero que sea tan fácil, pues. Y cada nivel con más vida. Nunca vimos cuando te atacaban, ¿no es cierto? A ver. No, solo vimos que uno te, te siga a vos. ¿Viste ese? Ese de la clase de los autos. Sí. ¿Qué es automática para el enemigo. Resta vida jugador. A ver. Esa. Y Entonces, también para los otros enemigos. Para los enemigos. Resta vida jugador. Vamos a bajarlo. Eh, ¿Cuál es la clase que tiene? ¿Cuál es Mira, la clase? No, 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 te lo tengo que habilitar. Un segundito. Resta vida jugador. Pero esta vida jugador tiene que ir con... Eh, gana automática para el enemigo. Esa hay que ponerle también. Porque te tiene que disparar el enemigo a vos. 
sí, y me tiene que sacar vida y yo también quiero que a los enemigos le aparezca la vida arriba para que no estés... ¿Cuánta vida le saqué? ¿No? Que a tu enemigo le aparezca la vida arriba para que sepas cuánto. Ahí. Se hace un poquito complicado, imaginas? pero... Espera. Era suma eh, para, para matar a otro que era suma Hells y Hells, ¿no es cierto? Sí, no, que ya. también y que también aparezca la vida arriba de tus enemigos, que eso ya lo voy a hacer después. Voy a tratar, voy a buscar un video o así. Eh, a ver, deja de compartir un segundito. ¿Está complicada mi idea? No, no, yo lo he visto en algún lado. Te lo tengo que buscar. La cosa es que no me acuerdo. Ah. Acá te puse los dos códigos. Gana automática para el enemigo, o sea que él dispara automáticamente, y resta vida cuando te pega. Sí. Estos dos. Estos dos. Que ¿Qué clase es? No, eh, abajo de todo, eh, módulos, varios scripts. No hay ninguna ah. clase. Es el último. Es donde ¿Dónde le puse... pusiste todas las que usamos? No, módulo varios scripts lo hice hoy y tengo las cosas que me van pidiendo ustedes. No, es que tengo la suma punto del círculo de la diana y le guarda valores entre escenas que me pidieron los chicos. Y a vos te puse gana automática para el enemigo y resta vida jugador. Agosto. Bájalos y después te digo cómo ponerlo. ¿Ya tenés el enemigo puesto o no? Porque ese es tu amigo, ¿no es no, cierto? Todavía no. Ah. Eh, ¿Cómo se llamaba tu, tu soldado? A ver, compartime, no me acuerdo cómo se llamaba tu, tu soldado. se llamaba Germán del Perdón. Yo le puse el nombre así. Ah, está bien. El mío se llamaba así, Germán del Perdón. Encuentro de las dos cosas, en la 10. Esos dos 10 son tuyos, son los dos scripts. Bueno, gracias. De nada. Ya después se lo importo a mi personaje y... Y voy a importar los otros personajitos para que sean los enemigos. Bueno. Claro, porque eso hay que ponérselo a un enemigo. Que van a ser muchos. Ah, pero no era eso. Claro, van a ser y muchos. Voy a, y, aprove y voy a aprovechar para pintar la casa de, de Coso, de, 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 de la época de Coso. Bueno. Voy a usar bastante de madera porque en esa época se usaba mu mucha madera. Muy bien. Eh, Leonel, ¿en qué estás vos? En la primera persona del arma y todo eso. El otro día... Eh, un chico se bajó uno que ya, ya venía con el arma puesta. ¿Crees que te lo busque? Era un asset de, de Unity que tenía su propia arma. O sea, en vez de complicarte tratando de descargar las plataformas, ya venía con el arma puesta. Y, y venía en primera persona, ya te digo cuál era. Espera que lo busque. No me lo note. Ah, tiene que ser. Sign in. Tengo que entrar con mi cuenta. Ahora estoy como ustedes, me tengo que acordar mi clave. No, no puedo ser este. Ah. 
Quiero marrón. En 3D, free assets, Christian eh. Este era. Señor, una pregunta. No encuentro el marrón. ¿El marrón? A ver, compartí. Este color. Compartí, te digo, ¿cuál es? Está entre los naranjas. En los naranjas. Mira, me pasó esto. Ah, no sé. Mira, me pasó esto. O sea, me dejaron solo, me parece este color y nada más, no me parece otra fila de color. Ahí está cerca del marrón. Para quedarte cerca del marrón ahí. Y ahora abajo, en la B corta, aclarar, en la B corta abajo. Baja con el mouse. Baja hasta la B corta, más abajo. Baja, 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 baja. No, no, déjalo donde estaba ese. Ahí, baja en la B corta. H, S, B, A, ¿ves? Abajo. Ahí, la B corta. ¿No la ves? H, la que dice 147. H, a 147. Sí. Ahí, ¿Ves que tenés las flechitas también? Ponelo más claro, más oscuro tu marrón. Pero quiero un marrón más oscuro. Bueno. O más que claro, si te va Bueno, decidite. Pero tenés que ir jugando con esos también. O sea, no solo con el de arriba, sino con estos del costado también. Y arriba se te va poniendo, ¿ves? Ahí está, deja de compartir. Este marrón no está bien. Le voy a dar el toque metalizado okay. medio. No eh, Leonel, te muestro a ver si te, si te convence. Bueno. Sí, yo que conoce la vida. Bien, el otro día es este, mira. Vos sos este personaje en primera persona y tenés esta pistola. Lo que pasa es que tenés que ver cómo... Y entonces va disparando, ¿ves? Él lo que hizo fue, se agarró este personaje y estaba cambiando todo el fondo, pero le venía bien. Eh, ocupa 17 mega, no es tanto. Se llama Polygon FPS Sample. En el Lance Store de Unity. ¿Sabes cómo bajártelo? Tenés sí. que entrar a Unity Lance Store, poner tu login, o sea, tu, tu usuario, tu clave, y después le pones Add to My Assets, acá. Mira, yo lo voy a hacer. Acepto, no sé qué dice, pero acepto. Y acá dice después Open in Unity, ¿ves? A mí me aparece. Creo que ya lo tengo abierto. A ver si me lo abre. Ahí está. Y te abre el Package Manager. Y acá, ah, este, se están cargando. Me tengo que volver a lo ya. No estaba lo ya. Él estaba re contento con este, sí. con este FPS shooter, porque era justo lo que él necesitaba. Eh, no, no me la conté. Y acá en vez de My Assets, 
pero hacemos Windows Package Manager, ahí está. Y entonces te ponen todos los que son tuyos. Y este se llamaba FPS. Para que me fijo el nombre. Ah, por, empieza con P. M N O P. All packages. Ya ven acá. Polygon. Polygon. FPS. No hay assets. Este. En un momento aparece y ahí le pones eh, download para bajarlo. Tenés que jugar acá con el My Assets, con el refresh y con la búsqueda acá. Y después te lo importas. Entonces te va a crear una carpeta. Ves que yo ya tengo dos carpetas, código y escenas. Y este paquete va a ser una tercera carpeta, o tal vez cuatro. Ahí le digo, bueno, que me importe todo. Tiene armas, tiene todo. Lo que decía que estaba bien definida la forma de caminar y la vista que tenía con el arma. Un poco pesadito. ¿Qué tal es tu máquina? ¿Lenta o rápida, Leo? Diría que rápida. Ah, bueno. Entonces, 17 megas los va a soportar bien. ¿Te acordás, Gastón, que era Miguel el que estaba con este juego el sábado? Sí. Se había recopado. Porque estaba tratando de meter el personaje de tercera persona dentro del primera y no le andaba a ver un despiole lo que hacía. Que... Me está quedando re bien. Ay, qué bueno. Viva los marrones. O sea, eh, gracias por los marrones. Estoy haciendo las paredes así claros y las otras cosas oscuro. Ah, Ahí lo bajo. Ya está. Después del darlo se hace import. No, si ya no lo puso. Ay, bueno, ya me va a decir. Sí. No sé qué le pasó. Ok. Así que acá lo cerramos y ahora probamos. Vamos a grabar esta escena. Pasamos a otro tema. Es Polygon, escenas, demo. A ver. Si anda. Pasa que... A mí me tira un error. Los materiales. No sé si me van a dar, ¿eh? porque a mí está tirando un error. A ver, play. Ahí está. Eh, ¿Con qué se disparaba? Con el control. Ahí estoy disparando, ¿ves? Bueno, yo una vez le saqué el sonido y avanzás. ¡Ay, me agarró alguien! Una pregunta, señor. Sí. ¿En mi juego también se dispararía con el control en mi juego que es de disparo? 
Eh, sí, todos se disparan con el control, porque es el, el fire. O, o con el, con, el, con el botón del mouse también es, me parece. ¿No ven este? Ah, con el, con el botón donde te cliqueamos así. Sí, ves que ahí me parece más cómodo. ¿Qué despio le dice? Cualquiera puedes usar. ¿Y cuándo muero? No muero nunca. Ah, los controles son ASDF, los del más no andan, mira vos. Yo uso las flechitas. Bueno, tiene. Eh, 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 parece Roblox, ¿no? ¿De verdad? Bueno, si querés puedes usar este control. A ver si salta. Sí salta, mira. Salta, se mueve para un costado. Lo que pasa es que se mueve con A, D, W y S. No se mueve con, con la otra flecha. Ah, y con el mouse sí se mueve, mira. Se mueve con el mouse y con las, ah, las teclas A, W, S, D. Estoy haciendo el techo amarillo como en esa época usaban mucha paja para los techos y así. ¿Quieres ver cómo me está quedando, señor? Va a usar ese Leonel. Para estoy con Leonel. ¿Va a usar ese Leonel o, va, o, o preferís seguir con el FPS controller? A mí me da lo mismo, es tu decisión. Eh, prefiero usar ese que me recomendó. Bueno, ¿te lo anotaste? Ahí sí. tengo este otro por las dudas. Este, Polygon FPS Sample. Después te pones a investigarlo y después vemos cómo mejorarlo, ¿sí? Va, cómo cambiarlo, en realidad. Total, el entorno, vos usás otro entorno, haces otro ambiente que mate otras cosas, ¿no? Y otros enemigos, para que no te quede igual. Sí. Disparador en abril. ¿Qué me lo enseñó? ¿Qué? Hola. Eh, ¿Vos, Carla, era la que querías que, que aparezcan cosas? ¿O no eras vos? No. Ah, no me acuerdo quién era. Por ahí sería alguien de los sábados que me pedía que aparezcan cosas. Sí. Ah, y el de genera enemigos, ya se los voy a mostrar, esperen un segundo. A ver la plataforma. Ah, tengo un arma, un arma futurista si les gusta, ¿quieren que se las muestre? Sí, a ver. Eh, espera que la bajo. A ver si te apiodo y le pongo ah. mi juego. Uh. ¿Está mucho? ¿Para que abro otra escena? escena? Ocho megas. Assets, create, order, modelos, import new asset, arma futurista. Ahora estoy importando. Plano. Señor, yo creo que con el tiempo que estuve eh, entretenido pintando en la casa que todavía no la termino, se hacen me descargar unas cosas. Y puede ser. ¡Qué épica se ve! Lo que no le veo es que tenga. No tiene la textura. Ah, será esta. Ya tengo verde, marrón y amarillo. 
Eh, compartir. Esta es. Window rendering lighting settings. A ver. Sí, me encanta. Sí. Está re piola, señor. Muy piola, muy, muy piola. Para que todavía no está. Lo que, lo, lo, lo que no tengo es la textura del arma esa. Tengo solo el arma sin la textura. Bueno, pues. ¿Puedo, puedo la... pintar? Ah, la puedes pintar Pero también. Puedo pintar y hacerla mi, a mi propio diseño. Bueno, a mi propio entonces... diseño que sería rojo y así. Con mi diseño sería. Se los bajo acá. A ver. Y esa arma sería la una. una... 17 armas futuristas se llama. El que quiera agarrarlo, de módulo varios scripts. Ahí se la voy a, Yo la voy a agarrar. La viola. No me apareció. No apareció todavía. Tenés que, tenés que refrescar la página. ¿Cómo hago? ¿Apeto los tres puntitos a actualizar? Sí. ¿O cómo se reinicia esto? Con, con la flechita. Ahora te muestro, para. O sea, la reinicia ya no hace falta. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ah, Ahora está descargando. Ah, bueno. Y ahora importar lo de la vida. Una pregunta, señor. What's, le, what's Gamer es la vida del personaje? ¿Cómo? El, el, la 7. Ahí tenés Gan. Tengo sí. tres cuatro cosas para importar. Este código y era GAN, HELS, esas. GAN y HELS tenés que ponerle. Pero en realidad me tengo que fijar porque ese está modificado. A ver. GAN, A ver, este para. Ah. Abrir con código. Tengo otro para disparar. Para ¿Sí? sumar. Para que se. Llama ganaste. Ganaste. Así lo puse. Hoy no se me abre. Ahí está. Ganaste.
A ver. Voy a probar una cosa. Si alguno me necesita, me avisa, ¿eh? Voy a probar. Bueno. Create. Uy. No, esto no, esto descarga. Voy a importar el arma. Espero que, que me deje. Parece que sí. Así. Eh... Señor, traté de importar el arma y me abrió Pinch 3 3 No, no, es el raro. Sí, pero me abrió con el arma. Con una parte del arma. Sí, Ahí vengo, bueno. voy a cerrar la, la puerta. Bueno. Ya vine. Ah, espera. Y aquí está. Word Space. Más escáler, remove. Wow, está repiola. ¿Qué cosa? La arma. Ahí estoy viendo lo del texto yo. ¿Qué decías? Ah, no, yo estoy tuneando la alarma. Wind 1, head 1, escala 0.01. Posición Z. ¿Cómo? Cero. Negro metalizado.
Bueno, es así. Que sí. No, me solo. Otro color. No lo veo. Ya la tuñé, señor. ¿Sí? Chu, tienes que verla. Espera. Que mosca. Ah, el texto. Profe. No lo veo. Sí, decime. Eh, yo quiero hacer tipo eh, que en la pantalla aparezca un texto que diga, por ejemplo, objetivo tal cosa y que luego de unos segundos desaparezca sola. ¿Se puede hacer? Y luego desaparezca. ¿Y en qué momento tiene que sí. aparecer? ¿Al, in eh, ¿al inicio? Después de, o cuando... Al inicio. Al inicio que después desaparezca. Sí. Sí, en la inicio del, del nivel. Y por ejemplo, yo que sé que se quede ahí cinco segundos o, o se sí, ponga o se ponga tipo un botón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podría hacer eso? Ay, no te. Ahora te lo hago. Espera, espera que termine con este con esto del texto. Señor, después, por favor, ¿puedes ver mi arma? ¿La que la tuñé? Sí, espera. Esto no me lo... Eh, a ver, otro... Por eso que tiene tres me escapó. A ver, empezar de vuelta, seguro. Create, uy, texto. 
Dice Calcambas, hay que ponerlo como hijo de la más futurista. Señor, ¿cómo le puedo poner el arma en la mano a mi personaje? Eh, esperen, de una pregunta por vez. Vos ya, ya, vos ya me preguntaste una, te voy a responder y después tú que responder otra que me pidieron. Que me pidió Octavio. Voy de a poco. Eh, esto. Ah, ahí está. Ahí se lo veo. Entonces lo pongo acá. Mientras estoy concentrado tuneando mi arma. La cámara está. El gobierno, el gobierno. El canvas es de uno por uno, dice. Bueno, diez por diez. No se lo ve. Cero. La escala. Ahí está. A ver este. No. Yo sé, Ramo. No guarda. Pues mira, esa preciosura. Ahí se empieza a ver. Espera, eh, uff, qué quilombo tiene esta arma. Eh. 
Espera. Un component rigid body. Un component. Sí, sacarlas todas. No, no, que si no, no me ven. Rigid body, después que dije, control la pelota. Control. Ahí. Entonces le pongo la esfera. Y el arma también en el cero, está muy alta. A ver. un texto más chiquito no se le nota tanto ¿Qué la estás tuniendo? no, estoy probando el texto pero no le queda tan lindo ah. Hay otra forma más linda que esta. Texto. No, porque mira, una opción, Santi, es esta. Creas un texto, después lo pones como hijo de... Yo lo puse el arma futurista. A ver si lo puedo con mi hijo la pelota. ¿Cómo queda? Vale. Después te muestro cómo me quedó la casa vaquera. Solo me falta soñarla por adentro o sea, de la casa del. Le tienes que poner workspace. O sea, que el canvas, este lienzo, es en base al tamaño del mundo en el que está como hijo. Le decís que que cuando le spawné, a mí me pareció gigante. Y después en el texto, lo que tenés que hacer es ponerlo cerca del, del arma. Y lo ves así, pero no se ve perfecto. Ves que está como borroso, no me gusta. O antes que seguir investigando otra cosa. Ahora muéstrame, Santi. Para que me lo noto eso. Eh, Mira. No tardé tanto en tunear la, la casa. Como ves, estaba tuneando las casas. Y así está mi pistola. Viva del personaje. ¿Esa es la pistola de recién? A ver, sí. Ah, es re grandota. Sí, y mira cómo está detuneada. Ah, mira qué bueno. Voy a poner varios colores. Buenísima. Y adelante la casa que pusiste. Ah, no, ya sé, es un cilindro. Tuneé Nada. la casa y todo. ¿Ves? Que la pinté con colores. Sí. Para que dispare le tenés que poner el código de GAN al personaje. Y es que la cámara me está, no, me, no me deja moverla muy bien esta. Y bueno, después la ubicas. Bueno, deja de compartir. Bueno. Eh. ¿Qué me habías pedido, Octavio? No lo llegué a notar. Ahí estás, ahí está. Ya le digo. Germán. Que, que aparezca un texto, ¿cómo era? Era que aparezca un texto que diga, por ejemplo, eh, objetivo, hacer tal cosa, por ejemplo, ah, ir sí. a, de acá para allá. 
que aparezca unos segundos en la pantalla y luego desaparezca. Ahí está. Ahí te voy a hacer ese. Entonces, ¿cómo sería? Reddit apps Ahí se le viene ese. Canvas. Texto. Entonces. Pasó, man. Ahí está. Texto segundos. Entonces, apenas empieza. Necesito esto. Mi ¿Qué pasó? Tengo un problema, señor. Mira. Bueno. Ah, no, se entendí qué pasó, señor, se entendí qué pasó. Ya no hace falta. ¿Cuál era que tenía? No, no, sí, sigo con el problema. Parece era... A ver este. No. Uy, ¿cuál es el que tiene? Es un problema de que no me mueve Germán, me mueve su cámara. Estoy como si estuviera en su perspectiva, pero me traspaso las cosas. Es como una cámara en modo espectador, más o menos. Ah, mira. No, este no era. ¿Cómo se llama?
Pero no me puedo acordar dónde lo tenía. Estoy buscando un código para copiarlo. Vamos a hacer el tercero del mundo. Acá está. Entonces, wow, esto sí, esto sí puede dominar ese animal. Mira esta remota. Tengo todo abierto. Ya no me arruinaba, no te equivocas, te editas y para una lado. Para eso te solo necesito Muestra objeto. A ver si con esta me anda. Entonces... con mi cara, no sé dónde para él. Señor, yo ya terminé de hacer el entorno de, del enojo que voy a hacer. Sí. Eh, después, para la cosa que viene, porque ahora voy a descansar, eh, voy, a, voy a buscar códigos, porque necesito códigos. Bueno. Señor, ¿me ayudas? Exacto. Espera. Bueno. Ya miro gasto un segundito, eh. Estoy probando una cosa del texto bueno. según que me pidieron. ¿Estás? ¿Vos cuando te pedimos una duda y no sabes buscar en internet si tratas de aprender a hacerlo? Claro, así soy yo. O sea, lo aprendes a hacer y no decís cómo se hace. Sí. Bueno. Ahí está. Eh... Este lo vamos a contar. ¿Quién era que me lo pidió? Octavio. ¿Estás? Sí, acá estoy, profe. Yeah. Hice así. Creé uno que se llama texto segundos. Que lo que hace es, es cualquier objeto. En tu caso va a ser un texto, pero también puede ser un cubo. O sea, es un game object, cualquier objeto. Ah, y le, le, le tengo que poner pública los segundos. Cuando empieza, en el start, le pongo que esté activo, ¿ves? Y llamo una currutina que se llama muestro objeto. Espera 10 segundos y cuando pasan los 10 segundos le pone set active false. ¿Entendés? Y funciona así, mira. Yo le puse al controlador, 
que un objeto ha sido controlado, le puse el texto a segundo y le dije quién era. Que me muestre el texto este de acá abajo. Entonces lo pongo, ves que se aparece en un texto abajo, y pasan 10 segundos del juego, que no son los 10 segundos de la realidad. Tic, tac, ya desapareció, ¿viste? ¿Eso querías? Sí, y, y también se lo puedo poner tipo a un cubo y cuando yo paso sobre él se, se empiezan los 10 segundos para que se muestre el texto, por ejemplo. Eso se puede hacer también. En el on trigger enter tendría que ser. Lo que no sé es si esto es un entero o un float. A ver, vamos a ver. Wait for seconds. Unity, wait for seconds. Acá está. ¿Qué será? Señor, una... Es algo de hace algunos años. ¿Puedo enseñarte sí. en el curso de que teníamos que programar robots? De 2019, así. No. No. Yo enseñaba robótica, pero chicos, chicos. Eh, pero no había que, eh, o sea, sí, lo programabas en la clase con los otros chicos. O sea, lo tenías que armar y programar. Sí, y le... pero no, lo di por Zoom, sí. ¿no? Esa clase yo estuve en 2019, pero yo en presencial. En claro. 2019 fue. Por eso me sonó tu cara. Los martes. Sí, me acuerdo que iba. Ah, qué lindo que era. Sí, tenía un amigo. 0.5 float, ¿ves? Es un float. ¿Cómo se escribe float? Debe ser float. Acá está. Entonces, vamos a ponerle float. Public float. Segundos, segundos, igual. 5. A ver si lo toma. Está pensando. Voy a poner dos segundos. Play. Ah, dos segundos no es nada. Cinco. Play. Ahí está. Bueno, entonces, eh, por un lado os quería cuando empiece. Este texto segundos es cuando empieza, así que vamos a subirlo a la plataforma, si te parece. A texto segundos, ¿dónde tengo la plataforma? Estoy borrando las cosas porque tengo todas las ventanas abiertas. Cada cosa que me piden, abro una ventana nueva de internet buscando cosas de Unity. <risa> Videojuego de los viernes. Voy al final de todo. Añadí una actividad recurso. Agregar. Archivo. Aparece. Muestra objeto. Cinco segundos. Inicialmente. Y... Bueno, entonces vamos con Octavio de vuelta. Te puse acá, muestra objeto segundo, cinco segundos inicialmente. Y lo que tiene son dos variables. Lo que, el objeto que vos querés mostrar, le puse texto a mostrar, debería ser objeto, ¿no? Pero bueno, y la cantidad de segundos que querés que, que se vean. Y vos solo decías que cuando pasabas por un lugar querías que... ¿Que se muestra algo por un rato? ¿Así era? Sí, por ejemplo, si piso un bloque o paso a través de ese bloque que se muestre el objetivo, por ejemplo. O ah, el texto. Vamos. vamos a ver. Stop share. Sería parecido nada más que con un collider. 
no es texto segundo, no, vamos a crear otra, vamos a crear otro script porque es distinto. Create C sharp script. Eh, pasa texto segundos. Entonces, copiamos esto. Copiamos esto. Pero ¿dónde está un collider? Un trigger enter quien lo tiene. Acá. Entonces, cuando se junta con alguien, vos sos el jugador principal. ¿Qué tiene que decir? Mostrar, ¿no es cierto? Cuando tiene la etiqueta mostrar. Estos dos serían... Puede ser esto. A ver eso que tengo acá. Esperemos un segundito, yo ya vengo. Dale. Tengo una esfera que se mueve, ¿eh? que se mueve, digo. Le voy a agregar un cubo. Estaba revisando algo. Cubo. Estaba revisando una cosita. Por favor, me Espera un segundito. Ahí, Ahí llegué. llegué. Game motion, Entonces, cuando pasa por el cubo, si lo toca, decíamos. Más. ¿Y qué es lo que querés mostrar? ¿Yo? Un no. texto. ¿Y esta dónde la tengo? Bueno, yo hago que muestre el alma futurista. Ah, no, que muestre el texto, tienes razón. Eh... Ahora estoy pintando adentro de la casita. Lo que pasa es cómo es la pelota. La esfera lo toca, así que se lo tengo que agregar a la esfera. Ah, componen. Pasa, porque el jugador mi esfera en este caso. Pasa a texto segundos, muestro el texto. A ver. Esa. Voy a tardar, pero ¿sabes qué voy a hacer? Mirá, Octavio. Lo logré. Espera, Santi. Espera, Santi. Un segundo. Mira, Octavio, cuando, cuando pasa por el cubo, le dije a la pelota. Eh, 
Ah, no, pero lo tengo mal pensado, ¿no? En realidad, porque vos querés mostrar por un lado cubo y cuando pasás por otro lado querés mostrar otra cosa, ¿sería así? ¿Cómo? No la escuché bien porque me estaban hablando, perdón. Vos cuando pasás por el cubo querés mostrar una cosa y si pasás por otro lado querés mostrar otra cosa, ¿verdad? Sí. Entonces tenía que ser que el cubo detecta al jugador. Lo estaba poniendo mal, porque yo se lo estaba poniendo a la esfera. Pero no es así. Remove component. En realidad, al, al pasa texto segundos, es igual al otro, ¿ves? Texto a mostrar, los segundos, empieza sin mostrarse. Y después, cuando colisiona con el jugador, el jugador es player. Ahí tiene que mostrar. Entonces... Ahora sí, voy al cubo. Voy al cubo, le agrego pasa texto segundos, le digo que texto mostrar. Y le puse box collider history. Entonces, cuando pasa la pelota, para que se me oculte el texto, porque tengo los cinco iniciales. Ahí se ocultó. Me acerco al cubo. Bueno, se me dio ahí. Y. Ah, no le puse player a la pelota. La pelota, que es mi jugador, tiene que ser player. ¿Dónde está play? Acá. Va de vuelta. Acá llegan unos y se van otros en esta casa. Ahí está. Cuando pasa por el cubo. Ahí mostró, ¿viste? El texto de vuelta. ¿Eso sí. querías? Sí, bueno, eso quería, profe. Es así. Lo que le tuve que cambiar, a que yo estaba haciendo, es que cuando colisiona con el jugador, que muestre el texto que vos le decís. Entonces vos sí o sí, a tu jugador le tenés que poner player. ¿Te vas a acordar eso? Sí. Bueno, ahora te lo subo y te aviso. Añade una actividad o recurso. Archivo. Agregar. Pasa textos. Pasa muestra objeto o algún segundo. Y acá en códigos. Pasa textos. Guarda cambios y regresa. Gracias, profe. Tenés que actualizar módulo varios scripts y ahí te va a aparecer. Santi, ¿qué me decías vos? No, Gastón era antes que vos. No, estaba Gastón. A ver, Gastón, mostrame qué es lo que has hecho. A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Gastón. Otra vez se me fue. A ver. Es complicado pintar. Es que estoy, eh. estoy pintando la, adentro de la casa. Gastón. Estás ahí. Ahí está. ¿Qué, ¿Qué, mami? Sí. ¿Que no pensás si va a ir Campari? Leonel, ¿en qué vas? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Leo? Haciendo el escenario, la, la ciudad, poniendo los edificios. ¿Necesitas ayuda? No. Bueno, seguí tranquilo entonces. Carla, ¿en qué vas? Te veo por chat si no escucho tu audio.
Ah, estaba escribiendo bien. Eh, ¿Necesitas ayuda con la luz? Bueno, muy bien, seguí nomás. Eh, Juan, ¿por dónde estás vos? Eh, estoy, estoy por hacer una mira, profe. Ah, qué bueno. Tenés que, tenés que crear una imagen y la pones en el centro, ¿viste? Sí, sí. Señor, ¿te puedo pedir ah, algo para la, estoy, algo lo para la próxima clase? Ah, bueno. Sí, lo que quieras. Algo para, algo para la próxima clase. ¿Qué querés, Santi? Que, por favor, tratás de un, una pun, un, en vez de mira, una que apunte. O sea, que en vez de que aparezca nadie en la cámara, que aparezca un coso que siga tu personaje, que esté como que, como que para apuntar con la pistola. No con mira, solo apuntador. ¿Con un puntito de sí vos? Sí, un puntito de sí, para, no, para que sea menos complicado, o para que se vea. Para saber a dónde disparás. Sí, y también necesito ayuda para algo. A ver, compartí. Si ves todo esto, estaba tuñando la casa. Ah, está buenísimo. Mira cómo cambió. Sí, y por adentro también está cambiando. <risa> Hasta los vasos los estoy pintando. Mira qué bueno. Primero deja que acomode esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, apreté algo y me pasó esto. Nada, ah, sigue estando. Te acercaste demasiado, nada de nada. Que mira, te quiero mostrar. Pero primero es para acomodar, no es, para, no es por acomodar la cámara, es porque... Mira lo que me pasa. Ahí está. Primero hago que... Mira, le pongo play. Y... Tienes que ver. A ver qué hace. Ah, no lo tengo seleccionado. ¿A quién? Ay, Así pues, que la ventana de game. Para que te antes que hacer clic en la ventana de game. Mira. ¿Qué? No me lo mueve, ves que me mueve solo la cámara. Mira. Porque lo sacaste, dijo. Qué piola. Mira, frénalo. No sé qué pasó. No sé qué pasó que ahora se me mueve la cámara. El TTWB1 tiene que estar como hijo de soldado 2.0. Lo sacaste de hijo. Volvelo a poner de hijo. Arrastralo. Un segundo. La ventana de jerarquía. Hacé clic en TTWB1 y ponelo como hijo de soldado 2.0. En la de jerarquía, esa no es, esa es la de game. Yo sé la de CN, perdón. El zoom. Uy, pensé que estaba, ah, pensé que estaba no, apagado. En esa. Jerarquía. TTW1, ponelo hijo soldado 2.0. TTW1. Ahí soltalo. Ya no, ponele play. Ah, sí, gracias. Mira cómo me quedó el, el arma. Hay que hacerle las animaciones, ¿no? Sí, lo único que la quiero poner en la mano en mi personaje. Ah, sí, tiene las animaciones. Es como que mira, está más mira. abajo. 
Sí, está como que más tocando el piso. Sí, quiero que este tenga, sea su arma de todos los personajes y que puedas cambiar de arma. O sea, puedes entrar al menú no sé. y cambiar. Frenalo. Sí. O sea, yo lo que quiero saber es qué pasa. Entrega tu menú. Habría en jerarquía de Mon Germán. Acá Ahí, está. Hasta... Germán. Sí, abrí... Tenés que llegar hasta la pistola, así que abrí sus hijitos. ¿Viste que tenés un triangulito? Ahí. Sí, está. Ahí está un uno. ¿Qué hago? Primero hace clic en las cuatro flechitas que están arriba a la izquierda, porque está seleccionada la mano y no vas a ver que está seleccionado. ¿Cuál? Arriba a la cuadra de escena. Anda a la ventana de escena. Esa es jerarquía. No, a la de escena. Esa es jerarquía. Um, acá está, escena. Escena. Arriba, a la izquierda, no a la derecha. Arriba. No, eso es game. Más arriba, la otra ventana de la de escena. Ahí, las cuatro flechitas, más arriba. Al lado de la mano están las cuatro flechas. Ahí estás. Sí. Bien. Ahora hace clic en VIP01. Abrilo en la ventana de jerarquía. jerarquía. Abajo, abajo. VIP001. Quiero verlo. Abrilo. 001. Abrilo. Tiene un triangulito. Hacele clic al triangulito. En jerarquía. No lo subas. En jerarquía. Ahí. Ahí está. Big pelvis. Abrí big pelvis. El triangulito. Tenés que llegar hasta la mano. Eh, el, la R. La, el segundo. S. Creo que ahí estoy en el casco y el arma. Hace clic en el segundo. El casco y el arma. R Tiger. El segundo, uno más abajo. El left, a ver, hace el clic. A ver. Pero, pero seleccionalo, seguís con el papá. Ah. Si con el celeste. Ese no es, ese es el right, el segundo es. Ese. Ese. Este. Sí. Seguí adentro, seguí entrando, abrilo. El calf, abrí, ese. Su hijito. No, no lo no cierres. No, 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 no te vayas. ¿Este? No, no, arriba. El VIP R, ese, sí. Abrilo. Su hijo, hace clic en su hijo. ¿En este? Sí. Abrilo. ¿Ya? No, ya. Se va los pies. Y los foot son los pies. Se va los pies. Hacele clic. Hacele clic a ese. No sé por pie. A ver en espina. El último, que sería la columna, creo, ¿no? Spine. Abrilo. No, este, a ver, este. Ah, no, este no, no, es no. el cuerpito. No es. Subí la espina. VIP 01 spine. Abrí el triangulito. Pero uno espine, acá está. Abrí el triangulito. Eh, la, la última, la clavícula R. R clavicle. Su último hijo, S. Abrilo. Selecciona. Esta es la mano, con el pistola. Ahí dice este brazo. Aquí el brazo. Bir 01 Aperam. No. Ah, elegí la pistola, a ver, hacerle clic a la pistola, ¿te deja? Sí. Ah, ¿quién es? Slam Thrower. Bueno, ahí en Hand Container, parate en Hand Container. ¿Dónde? En, su, en el papá de ella. En su papá. R Hand Container, uno más arribita. No, no, te fuiste a la miércoles. Mira que hace el Hand Container. Sí. Hace sí. sí. bastante derecho. Bastante derecho. Ah, no, este. Ah, no, 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 no. Ahí. Ahora arma. Eh, ¿Dónde tenés el arma futurista? En la ventana de Project. Uh... Ahí no, esa es la de jerarquía abajo, en la de Project. Le tenés que agregar el arma. Ahí está el arma. 
en, 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 en acá. Bueno, ponerse la de hijo a esa mano. Arma futurista se llama. Eso es así. Ah, Ahí. Bien. Ahora, en vez de la escala, cambia la escala. No, no te asustes. Anda a escala que dice 100, 100, 100, ponele 1, 1, 1. En la ventana de inspector. Ahí, ponele 1, 1, 1. 1. 1. 1. ¿No se la ve? Ponele 10, 10, 10. A ver si se la ve. Diez. 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 Ahí está. ¿Está muy grande? Ocho o cinco. ¿A cuánto le bajas? Cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco. ¿Y después hago lo mismo con la otra gigante y la pongo en su mano? Cinco. No, no, no. La otra gigante, déjala donde está. Cinco. Y Eso cinco. es tener tuneada. Ay, borré el chico este. Que quiero tener tuneada el arma del personaje. Ah. Cinco. Es por eso. Es por eso que tengo esta de ahí y la quiero poner porque la quiero tener tuneada. Para esta borrala entonces, ya sabemos que es de 5. Borrar el arma, esta arma futurista. Esta delete. Sí. Duplicate no, delete. Y me equivoqué. <risa> delete. Siempre me equivoco en eso. Delete. Ahora, Mira, anda tu arma tuñada. ¿Cuál es tu arma tuñada? Esta. Hacele clic. Esa, duplicala. Duplicate. Sí, me costó hacerla. Y anda, eh, no, la, la, la tenés que poner de hijo de, del, del hand container. Esta es, este es, hand container. Ahí, soltala ahí. Posición X0. Y no aparece ahora, pero... Posición ¿no? X0. Eso es 10, eso era 8 creo que era, ¿no? O 5, 5. 5. Escala X5, Y5, Z5. Todo 5, ¿no? Sí. Y la posición, que son dos más arriba, es posición X0, 0, Z0. No te vayas, prefiero la posición. Posición X0. Posición. X0. Cero. Y cero. Cero. ¿Y acá también cero? Sí, ahí cero. Cero. Bien, ah. rota. X menos 90. Rotación. X. Menos 90. Menos. 90. 90. Ahí está. Está en la misma ubicación, ¿no es cierto? No, eh, falta un poco. Mira. Bueno, movela con las flechitas ahora. Tiene que estar en la misma posición. ¿Dejo de compartir? No, no, te... bueno, sí, deja de compartir. Te tienes que quedar encima de ese brazo. Y hace una cosa, no para, mostrarme de vuelta, Santi, porque los chicos también aprenden. También aprenden. Porque también, mira. Parate en el frame thrower, en el que está arriba de él. ¿Este? Flametro, sí. ¿Es, es la arma? Sacale el tilde de, de, de la ventana de inspector, así no se ve. Eh, la ventana ¿no? de inspector, arriba, donde dice Flametro, arriba, más arriba. Tiene un tilde, ¿ves? 
Al lado de la W. Ah, sí, esta. Sí, desactivalo. Y la borro. No, la borro. no, no, no. Tilde, no. El tilde es el, 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 el OK que tiene al lado para verlo. El OK, el tilde. No, ma, ma, más a la izquierda. Es otro cuadradito. Ese este, no. El este. Otro, este. Ahí, ahí se ahí lo te va a quedar así, entonces vas a ver, en vez de su pistola, vas a ver la tuya. Así se hace. Ah, y ahora la termino de acomodar bien. Claro, termina de acomodarla bien, y entonces después se hace. Cuando vos pasás por el arma futurista grandota, en el momento que la detectas, lo que haces es eh, ocultar la flamethrower y mostrar el arma futurista 2. Así es el script. Ya lo tengo hecho, ahora lo voy a buscar. Ah, quiero. Ah, oh, sí está bien el arma. Yo digo que así está bien. ¿No? Bueno. Eh, ¿Pero vamos? Sí, ponele play y fíjate cómo se ve. O sea, después la termino de acomodar muy bien, bien, bien. Esta la voy a dejar acá por, epi por epicidad. No, no, es que cuando vos, cuando vos llegas a esa arma futurista, ¿eh? ahí te va a aparecer el otro arma en la mano. Vos ah. necesitas recogerla, ¿entendés? Sí. A ver si tengo el script de recoger arma. Archivo. Ah, te lo doy para la clase que viene. Bueno, tengo que ver. Bueno, ya. Sí, ya hicimos bastante hoy. Eh, Son las 25. Elegir arma, ya puso en el brazo. Bien. Gerardo, ¿en qué vas? Ya estoy terminando de pintar el terreno. Eh, ¿Vale? luego. Sí. Vamos ah, a qué bien. Está buenísimo. Me faltaría solamente agregar los árboles y ya comienzo con la interfaz de usuario. Bueno, me encanta cómo te quedó, muy lindo. Gracias, profesor. Y también para la otra clase me puedo... ¿Qué era lo que te había pedido para la otra clase? Ahí te digo. Poner un puntito para saber a dónde disparas. Ah, sí, eh, también eso, por favor. Bueno, Octavio, ¿por dónde vas? Para saber dónde disparo, porque si no, no voy a saber. Estaba armando ahora un personaje también. Ah, ¿qué personaje? A ver. Es como un robot con dos manos que vuelan. Ya, ya comparto con ustedes. Sí. Creo que está bien el arma bien puesta. ¡Ay, qué lindo! Está buenísimo. A ver. La verdad, está piola. Sí, me encanta. A ver, vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Ya la acomodé bien a la cámara. Ya, ¿Y ya qué va a ser ese? Mira qué buena la Va cámara. a ser el jugador. Señor, sí que, camina con el, sí, sí camina con la pistola. Está buenísimo lo de las manos también que tiene. Qué laburo, ¿no? Te lleva un montón de tiempo. Oh. También creo que le voy a hacer un poco de brazo y tal vez un cuerpo si es posible, pero no creo porque me gusta más, así que huele tan, tal vez le haga tipo como un propulsor ahí, que le salga partículas como nos enseñó. Yo te recomiendo ¿Ah? que... Cuando se mueva que les va que frote partículas. Lo que te recomiendo, si no, si no te gusta el, el cuerpo que le vas a hacer, guarda esta escena para tener los diseños que... Y te vas a decidir, vas a tener escenas guardadas para decidirte en, el, en los diseños. Sí. ¿Cómo? Ahora haces una pantalla y ahí ya te queda. Sí, haces otro con el cuerpo y ves si te gusta. Para no perder esto. 
Muy bien, me encanta. Acordate no, de, de no llenarlo demasiado de árboles porque se te puede hacer lento el juego, ¿no? O sea, sí ponele árboles, pero no exageres. Ah, sí, sí, son poquitos árboles nomás. Ah, está bien. Oh, cinco por ahí. Ah, Para no llenarlo mucho. Cinco re poquito, no es nada. Bueno, no mucho, no cinco, como ocho por ahí. ¿Qué pasa? Mira esto. Bueno, tampoco, mira de ocho. ¿Viste el arma? Le agregué otra, porque la señora nos mostró una arma futurista y yo la tuñé. Bueno, Mira. después deja de compartir. Eh... Es esta. Y la puse en la manito del personaje. Y la señora se es como hace. ¿Vos, Gerardo? Sí, profe. ¿Qué estás haciendo? A ver, mostranos. Compartinos. Ya terminé de. Ahí está. Ahí ya terminé de. Ya terminé de. Estoy pintando el terreno, ya faltarían los árboles solamente. Ah, le, le, le pusiste el personaje en tercera persona, no había visto esa parte. Sí, en tercera persona, porque quería primero ver las proporciones del terreno para que no sea muy grande ni tan pequeño, para que pueda ah. el, el jugador pueda desplazarse de forma más, ¿cómo decirlo? Más apropiada y mucho más ah. interactiva, claro. Así que bueno. faltaría eso y ya la comenzaría ya con, empieza con eh, poniendo el código y también las misiones. Bueno, vamos muy bien. Leonel, ¿por dónde vas? Señor, son las y 29. Sí. Justo un minuto. ¿En qué andas, Leo? ¿Seguís poniendo la ciudad? Sí, ya voy terminando de decorar el nivel. A ver, muéstrame. Hacemos pin con el celular, como hacemos siempre. Pin. un poco feliz, ahora no soy feliz, pero ya no soy pobre. Mira qué lindo que está quedando. Me encanta esa ciudad. Muy buena. Ese edificio parece como viejo, ¿no? Sí. Ah, como si, como si hubiera estado quemado, ¿puede ser? Sí. Ah, te quedó buenísimo. ¿Lo tuñaste vos? Yo sigo pintando la casa. Por adentro ahora. Lo adelante que es un tanque de guerra, ¿no es cierto? Ok. Creo, sí. Ah, está bien. Está muy bueno. Me gusta. Ahí ya puedes dejar de compartir. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Nos vemos. Aunque yo voy a seguir terminando de Chao, pintar profe. la casa. Chao. Chao. Es lindo. Ah. Chao, profe. Cuídese. Buen fin Chao. de semana. Chao, profe.